আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দশম শ্রেণীর জ্ঞানচক্ষু গল্পটি সেটি বিষয়টি আমি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং তার সম্ভাব্য প্রশ্ন বলি যেটা মাধ্যমিক দু হাজার একুশের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেনগুলি আমি আপনাদের অবশ্যই জানাব কারণ বিগত দু হাজার কুড়ির মাধ্যমিকে প্রশ্ন প্রশ্নপত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে এখান থেকে কোনো কোশ্চেন কিন্তু আসেনি একটা এক নম্বরের কোশ্চেন এসছিল তো অবশ্যই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে আমরা জ্ঞানচক্ষু যে গল্প সেটা নিয়ে আলোচনা করছি এবার জ্ঞানচক্ষু গল্পটি জানার আগে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যেটি উৎস কি এর লেখিকা কে এবং গল্পের বিষয়বস্তুটা কি তাহলে আমরা প্রথমে যদি দেখতে যাই তাহলে গল্পের লেখিকা হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবী আশাপূর্ণা দেবীর কুমকুম নামক গল্প গ্রন্থ থেকে এটি নেওয়া হয়েছে তা দেখুন যে জ্ঞানচক্ষু যে গল্প জ্ঞানচক্ষু শব্দের অর্থ কি এটা আমাদের জানা দরকার তাহলে আমরা জ্ঞানচক্ষু শব্দের অর্থ যদি পাই তাহলে কি পাবো যে অন্তর্দৃষ্টি তাহলে গল্পটির প্রথমে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব এখানে একটি বালকের কথা বলা হয়েছে যার নাম হচ্ছে তপন তপন হচ্ছে একটি ছেলে যার কৌতূহল যে সে ভাবদ যে লেখক হচ্ছে অন্য গ্রহের জীব লেখক আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না তার ধারণাটা ছিল অন্যরকম এবার তার যে অন্তর্দৃষ্টি সেটা কিভাবে খুললো একদিন তাদের বাড়িতে কে আসলো একটা মেশো আসলো তার ছোট মেশো সে ছিল মামার বাড়িতে কারণ কি ছোট মাসের বিয়ে উপলক্ষে সে মামার বাড়িতে গিয়েছিল এবং গরমে ছুটি ছিল বলে সে মামার বাড়িতে রয়ে গিয়েছিল তারপর কি হলো যখন ছোট মেশো আসলো তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল কারণ সে জানতো যে লেখকরা হচ্ছে অন্য গ্রহের জীব কিন্তু তখন যখন তার মেশোকে দেখলো তখন তার কি মনে হলো যে না লেখকরা হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তারাও যেরকম খেতে বসে আমরা যেরকম বলি যে বেশি খাবার দিলে আমরা যেরকম বলি এত খাওয়া যায় দাড়ি কামানো স্নান করা সাধারণ মানুষের যে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ সেগুলো একজন লেখক করে তাই তার কি হলো যে জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল এবং তার লেখার যে আগ্রহ সেটা আরও বেড়ে গেল সে কি করলো খাতা পেন নিয়ে গিয়ে হোমটাক্সের খাতা যেটা সেটা একটা গল্প লিখে ফেলল সে গল্পটা কিসের ওপর ভিত্তি করে সে গল্পটা ভিত্তি হচ্ছে তার স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনের যে ঘটনা তার উপর ভিত্তি করে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে তার গল্পটা লিখে ফেললো এবং সেই গল্পটা যখন লিখল তার মনে একটি আনন্দ আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল এবং সেই গল্পটা সে কাকে দেখালো তার ছোটবেলার যে ছোট মাসে তার কাছের মানুষ তার বন্ধু যে চিরকালের বন্ধু তার ছোট মাসে যে কিনা বয়সে তপনের চেয়ে বছর আসটিকে বড় তখন কি হলো ছোট মাসি সেই গল্পটা তার ছোট মেশোকে দেখাল এবং ছোট মেশো কি লেখক তাহলে এখানে একটা লাইন আছে দেখবো খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন যেটা হচ্ছে রত্নের মূল্য জহুরির কাছে তাহলে রত্নের যদি সঠিক মূল্যকে বিচার করতে পারে সেটা হচ্ছে জহুরি আর লেখার যদি প্রকৃত মূল্য বিচার করে সেটা হচ্ছে লেখক তাহলে লেখকই কি করবে লেখার মূল্য বুঝতে পারবে বা রত্নটাকে তুলে নিতে পারবে তাহলে এখানে সেই লেখাটা দেখার পর তখন ছোট মেশু কি বললো যে লেখাটা খুব সুন্দর হয়েছে এবং এটা ছাপানো যেতে দেয়া যেতেই পারে তাহলে তিনি কি করলেন সন্ধ্যাতারা পত্রিকার সম্পাদক তার খুব পরিচিত ছিল সে কি করলেন গল্পটা ছাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং তপনের বাড়িতে হইচই পড়ে গেল কারণ কি একটা এটা তো সাধারণ ঘটনা না এবার তারপর কি হলো তপনের যে লেখার আগ্রহ সেটা দিনের পর দিন আরও বাড়তে লাগলো সে সব সময় ভাবে এবং তাকে নেশায় পেয়ে লেখে সে সবসময় নেশায় পেয়ে লেখে 
সে যখন খুশি খাতা প্রচুর গল্প লিখে ফেললো সে আগ্রহ তার দিনের পর দিন বাড়তে লাগলো এবং তপনের বাড়িতে তার নাম হলো কি কবি সাহিত্যিক কথা শিল্পী এবং এক সময় সে যখন এই আনন্দের মধ্যে আছে এবং তার কিন্তু আগ্রহ দিনের পর দিন বেড়েছিল পরবর্তীকালে কি হলো পরবর্তীকালে তার লেখাটা যে কখন সন্ধ্যাধারা পত্রিকায় বেরোবে সেই জন্য এখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ল হঠাৎ একদিন ঘটল সেই ঘটনা তার ছোট মেস এবং ছোট মাসি সন্ধ্যাতারা পত্রিকার একটা সংখ্যা নিয়ে তাদের বাড়িতে হাজির হলো এবং সে যখন হাজির হলো তপনের আনন্দ আরো বেড়ে গেল এবং সেই সময় যে গল্পটা বেরোলো তখন সবাই নিশ্চয় তার গল্পটা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলো তখন তার মা তাকে গল্পটা পড়তে বলেছিল তখন যখন তো সেই গল্পটা পড়তে যাবে তখন দেখলো যে তার সেই গল্পটা হচ্ছে আন কোডা অপরিচিত সে কিন্তু সেই গল্পটার কোন লাইন তার লেখা তার যে প্রতিভা সেই প্রতিভার কিন্তু সেখান থেকে কোনো কিছুই ফুটে উঠছিল না তার যে আনন্দ সেটা বেদনায় পর্যবসিত হলো তখন কি করলো তপন যে তপন সেই সংখ্যাটা ফেলে রেখে যে সন্ধ্যাতারা পত্রিকার যে সংখ্যা সেটা ফেলে রেখে ছাদে উঠে গেল এবং ছাদে উঠে তার মনে হলো আজ যেন তার সবচেয়ে জীবনে দুঃখের দিন প্রথমে কিন্তু সে দিনটি সুখেরই ছিল সুখের দিনটা কি হলো দুঃখের দিনে পর্যবসিত হলো এবং সে ছাদের ওপর উঠে গেল এবার তার মিশোর একটা কথা অবশ্যই তার মনে পড়ছিল যে মিশো বলেছিল যে তপনের তো কাঁচা হাতের লেখা একটু আড্ডু কারেকশন করা দেওয়া হয়েছে তাহলে এই কারেকশন করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে তপনকে ওখানে দয়া হয়ে করা হয়েছে যে তপনের কাঁচা হাতের লেখা বলে তার লেখাটাকে গ্রাহ্য করা হয়নি এই কারেকশনের নামে কিন্তু পুরো গল্পটাই কি করা হয়েছিল কারেকশন করা হয়েছিল তাহলে এখানে একটা ছোট্ট ছেলের যে প্রতিভা সেটাকে দুমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো তার যে কমল মনে এখানে আঘাত লেগেছিল তাহলে তখন তারপর কি করলো সে প্রতিজ্ঞা করলো যে সে কারোর দয়াতে লেখা ছাপাবে না সে যে লেখাগুলো ছাপাবে সেটা হবে তার নিজস্ব প্রতিভা সেটা কাঁচা হাতে লেখা হোক বা খারাপ হোক বা ভালো হোক সে সেটাই ছাপাবে তাহলে দেখো তোমরা এই গল্পটা অবশ্যই ভালো করে পড়ে নেবে প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন আছে এবং তোমাদের যদি কোনো কিছু কোশ্চেন থাকে এই গল্পের বিষয়ে কোনো শব্দ বিষয় কোনো শব্দ অর্থ যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্ট করবে আমি অবশ্যই সবাইকে সাহায্য করব আর তোমাদের যেটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা আশাপূর্ণা দেবী সম্বন্ধে তোমাদের যে জ্ঞানচক্ষু গল্প আছে গল্পটা শেষে দেখবা কবি পরিচিতি বলে কিছুটা অংশ অবশ্যই আছে ওটা পড়ে নেবে ওখান থেকে তোমরা আশাপূর্ণা দেবী কয়েকটি ছোট গল্প কয়েকটি উপন্যাস যেমন সোনার ও ঋণ তারপরে সোনার ঋণ একটা মনে রাখলে হবে ছোট বকুলপুরের যাত্রী এইগুলো এস একটা এস একটা আরও অনেক আছে যেমন আমরা যদি সুবর্ণলতা আর দাদা ঠাকুরের কাশিবাস এইগুলো সব পড়লেই তোমরা মোটামুটি অবশ্যই পেয়ে যাবে তাহলে তোমরা অবশ্যই গল্পটা ভালো করে পড়ে নেবে এবং শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো অবশ্যই খুঁটিয়ে পড়বে যেটা তোমরা মাধ্যমিক দু হাজার ক্ষেত্রে আমি বলছি যে তোমাদের টেক্সটা খুব ভালো করে পড়তে হবে টেক্সটা খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবং প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে তোমরা পাবে তো বন্ধুরা আমি যে বিষয়টা তোমাদের বলবো যে আমি বলেছিলাম যে গল্পটা এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো অবশ্যই আমি তোমাদের জানাবো যেটা প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা নাম তোমাদের বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে পাঁচ নম্বরে যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে কোন ঘটনাকে অলৌকিক বলে মনে করা হয়েছে কেন ঘটনাটিকে অলৌকিক বলে মনে হলো তাহলে আমি আরেকবার বলছি কোশ্চেনটা পৃথিবীতে এমন অলৌকিক ঘটনাও ঘটে কোন ঘটনাকে অলৌকিক বলে মনে করা হয়েছে কেন ঘটনাটিকে অলৌকিক বলে মনে হলো বুঝা গেল তাহলে এখানে একটা কোশ্চেন আমি বলে দিলাম আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে আজ যেন আজ যেন তার জীবনের সবচেয়ে 
দুঃখের দিন তাহলে কোন দিনটির কথা বলা হয়েছে আর দিনটি কেনই সবচেয়ে দুঃখের দিন বলে তার মনে হয়েছে বুঝে গেল বন্ধু বন্ধুরা সবাই দুই নম্বর কোশ্চেনটা আমি আরেকবার বলছি আজ যেন তার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের দিন তাহলে আজ বলতে কোন দিনের কথা বলা হয়েছে দিনটি সবচেয়ে দুঃখের দিন বলে মনে করা হয়েছে কেন বুঝে গেল দুটো কোশ্চেন এগুলো একটু ভালো করে পড়বো কোশ্চেনটা আর তাহলে আর একটা কোশ্চেন আমি যেটা বলছি সত্যি দেখো এখানে যে তিন নম্বর যে কোশ্চেনটা সেটাও কিন্তু মোটামুটি ওই দুই নম্বর কোশ্চেন রিলেটেড তাহলে তিন নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে সত্যি তপনের জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি এলো আজ কোন দিনটিকে কেন সবচেয়ে সুখের দিন বলে মনে হয়েছিল দিনটি কি শেষ পর্যন্ত সুখেরই দিন ছিল এখানে মানগুলো তোমাদের এইভাবে আগাবে দুই যোগ তিন বুঝে গেল প্রথম কোশ্চেনটা যেটা ক্ষেত্রে বলবো সেটা হচ্ছে দুই যোগ তিন দ্বিতীয়টাও দুই যোগ তিন আর তৃতীয়টাও হচ্ছে দুই যোগ তিন আর যদি তোমরা মনে হয় যে তপনের চরিত্রটা পড়ে রাখবো অবশ্যই তপনের চরিত্রটা পড়ে রাখবে বুঝে গেল তপনের চরিত্রটা ইম্পর্টেন্ট তবে এই কটা কোশ্চেন পড়লেই তোমাদের জ্ঞানচক্ষু গল্প সম্বন্ধে যেগুলো দুই নম্বরের সরি পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে আর তিন নম্বরের ক্ষেত্রে তিন নম্বরের ক্ষেত্রে এইগুলো বললাম এইগুলোই ওই ঘুরিয়ে দেয় ঠিক আছে ওইগুলো ভালো করে পড়ে নেবে তাহলে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা অবশ্যই আমি তোমাদের জ্ঞানচক্ষু গল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট কিছু বললাম আর যদি কিছু কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে